بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب مؤمنين عليه صحوة رنج عليه محمد نبي صلى الله عليه وسلم آتنگر دين أمتي قلعان نمبر الله ورم نبي صلى الله عليه وسلم آتنگر پربودنم جيدا پرشدهم آية ديننين كوندو نڑکان آجرکانم آنشتکانم نمبر قدم پتلکن اسلام ديننين ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമുണ്ട് പലപ്പോഴും ആചാരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവുകയും അനുഷ്ഠാനം ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളരെ ഉഷാറാവുകയും ആചാരങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ കാണുന്നു അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴികളെയാണ് ആചാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരനുഷ്ഠാനമാണ് ഇസ്ലാം ദീനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാനമാണ് ഹജ്ജിന് പോവാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കൽ ആചാരമാണ് ഉമ്രക്ക് പോകൽ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ഉമ്രക്ക് പോകാനുള്ള പൈസ ഒപ്പിക്കൽ ആചാരമാണ് റബ്ബർ സീറ്റ് കട്ടുങ്ങാണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉമ്രക്ക് പോയാലേ അനുഷ്ഠാനം ക്ലിയർ ആയി ആചാരം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല അനുഷ്ഠാനം മാത്രം ക്ലിയർ ആയാൽ പോരാ ആചാരം കൂടി ക്ലിയർ ആവണം ഒരു പക്ഷേ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആചാരങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പല വിഷയങ്ങളുമാണ് ആചാരങ്ങളുടെ ഇനത്തിൽ പെടുക ഒരാൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തലാണ് പണി ഒന്നല്ല മൂന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് ജപ്പാന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് വിറ്റിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഉമ്രക്ക് പോവുകയാണ് ഇതിലെ ആചാരം വളരെ മോശമായി അനുഷ്ഠാനം വളരെ ക്ലിയർ ആണ് വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി ആളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്ക് ജീവൻ പോകാത്ത കോയിനെ കൊളുത്തുങ്ങാണ്ട് സൽക്കരിക്കുകയാണ് കഴുത്തിൽ കൂടി ഒരു വര മാത്രം ഇട്ട കോഴി അറുത്തിട്ടില്ല കാരണം അറക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒരു ജീവിയെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് പെടയാനും ജീവൻ പോകാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു അവസരമാണല്ലോ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് കിലോ കോഴി വെട്ടിയതാണ് ജീവൻ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ബിരുന്നുകാരോട് വരാൻ പറയേണ്ടത് വീട്ടുകാരൻ ഹിതമത്തെടുക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹിതമത്തെടുക്കാൻ വീട്ടുകാരൻ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ വിരുന്നിനാളെ സൽക്കരിക്കരുത് അപ്പോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയാൽ പോരാ ആധാരം ക്ലിയർ ആവുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ താളമുണ്ട് ആ താളത്തെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം താളം തെറ്റിയാൽ എല്ലാതും പ്രശ്നമാവും ഒരാൾക്ക് അപസ്മാര രോഗം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ പറയും ഓന് താളം തെറ്റിയതാണ് എന്ന് പറയും ഒരാൾ അപസ്മാരം ഉണ്ടായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വീണടന്നാൽ ഓൻ ആകെ താളം തെറ്റി എന്ന് പറയും അപസ്മാര രോഗിക്ക് തെറ്റുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ താളമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ താളമാണ് ആത്മാവിന്റെ താളം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിന്റെ താളമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന താളങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട താളം ബാങ്കിന്റെ താളമാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈവല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 
من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم يضره أم الصبيان ورالكوري كتي جنيچو ولدت چبيل بانغم يدت چبيل لقامتم قدتال لم يضره أم الصبيان أبس مار روغم يند روغم موين بيدي قودو غي اللا أبس مار بيدي قودا دي ركنا منجل هردايت اندى تعالى شريع ونم ہردیت اندہ تعالیم بانگ اندہ تعالیم نمال جینچو اندہ پو والتے چویل کوڑتا بانگ مڑوانے آئیوں کٹ ٹونڈنگل انڈاو نلو ایچالے اندہ اشاندہ بانگ بولو مڑوانے آئیٹی امڑو کٹ ٹونڈ اللہ اندہ لگا نسکانت اللہ خوشو انڈاوننگل جنڈ گارے نربند آئیوں پالی کنم اندہ کامل آئے ولو چیئنم رنڈ بانگ مڑوانے آئیوں کٹ ٹونڈ کنم ये रंड का आयेंगल चाहिए ना और कुछ मात्रे न स्कार तेरे को शोंडा हुआ लो काम ही लाये वो लोच ही आ चला आरीबु गल नम्मला पैरागोट को उन्नड़ बोल वो लोच ही ये ना समय तो मुंगे ये गले गले सुन्नत आने वाईर वालंग कपड़े के गले सुन्नत आने मोकिल वालंग कैटी चीते ले सुन्नत आने यंना आरीबु ना हो म Celah bivarengal, nama la pinnota ana gunto gunade mumbile kalla. Orang ke bivarengal unda awe endade, wicnyaane unda awe endade mumbile ku bawa ana, ana pinnile ku bawa ana illa. Atma winda saukyette im sugatte im ana manusia nda sugandu baranade. Ya ayatuhan nafsul mutuma inna irjila Rabbi kiraliyatam marliya. فَدْخُلِي فِي بَعْدِي وَدْخُلِي جَنَّتِي پریشت قرآن برنیو وَرَعَالَ تَنْدَ وَمَّانْدَ وَعَيَتِّلْ نُوْتِّ اِرِوَدْ دِوَسَمْ پُورْتِي آگَنَّ سَمَيَتِ اللہ سبحانہ وتعالی ورم ملکی نے پرنجے کئیم آ ملک موردہ ویلوڑ حردیت لیک نچے بھی کئیم چیئن ورم کریوانے Manusia ni hatma, alanggil roh yang dapat ayat ini. Roh ini ada rupa tega dah, aduh wanna variat tenat tiricu bogo mana dah. Umma anda garba wakratil, nuci ribada amat adiwasam borti aganda samayate, murda variya yhrdaya til varun doru saadanam. Aduh varan ulla vari varikhe yane, kuttegal da murda abu softa irikhe mana dah. Cerai kucing dia murda bukan ok ya, lengan dia cahadi kundi rikan dia kana. Atma itu anna wadi ana dia polun soft cai rikum. Ini marikam bawa na samaiya tu, ini murda itu ala dia soft cai tu ndau. Aikudet ni ana ruh tiri cibu kondo tu. Allahu inggal ni nolah ni ceba maya ruh itu warna sahaja. Murda biru dia anna hridayat til ni cebi kapar gayum. Hidayat til ni mana adat tali yuda mukal bangat tek ar inji mere uyerat til uyeran nilkuyum. Syarira tinde yero pradhana pata bagangal kanasan nilkuyum. Awedan nende syarira masa galam orugi kundri ke inci igaya. Ia atma bilun nolla orugi ni ane jiwan hayat yang nanda mula sahdar ni ayi pernah ini nade rohum hayatu anna illa rohum hayatu mehre. روح اندھ پر ایندھ دینا آتما ہوئی اندھ ملیانا تیل پریباش پڑھتا ہوئی اندھ دانے اللہ ہوئی انگل نیند مالاگ مگینا موردہ ہوئی حردیت تیل نچے بچہ وستوان روح آن روح نیند شریر ماسا گل مڑی کنڈی رکھنا دینڈے وڑک دینڈے فلوئے یعنی حیات اللہنگل جیون اندھ پر ایندھ دے سجن انگل آیا آلگرڈ آتما ہوئی حردیت تیل نیند بیدرنم نڈکولا दुर्जन अंगलाय आलगेर आत्मा व हृदय तिल निंद विदरनम चिया पड़ो। कि हृदय तिल निंद आत्मा विंडे विदरनम नडनी टुंडंगील आदि न पिड़चड़ कान वाला रे प्रयासा। नल्ला मनुष्य मारे हादरत तिले के अज़राइल अली इस्लाम उम अनियाई गलों वरिन्दे अज़राइल मुंबिलों अनियाई गलों बैकिट Punjiri kundang mukat teruk gua deh sejuk dengan Azra Ilyas Assalam beri. Assalam hari ini kundang hari. Tali yuda bangat Azra Ilyas wandiri kum. Khususnya senggal chody cerium. 
സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുള്ള ഞാമത്തുകളെക്കുറിച്ചും പറയുകയും സ്വർഗത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഫോട്ടോ സാധാരണ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ അല്ല വീഡിയോ ആണ് കാരണം അതിലുള്ള നിയമത്തുകളും അതിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ വീഡിയോ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടർ ഇട്ടിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കാണുന്ന നാൽപ്പത് വീട് കൂടിയ ഒരു വീടില്ലാതെ അനക്കുള്ളതാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ കുറെ സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ കാണാല്ല അതൊക്കെ ഈ ചെലണ് കാത്തിരിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്കുള്ള ഞാമത്തുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓൻ അതിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ കൂടെ വന്ന മലക്കുകൾ കാലിന്റെ പെരുവിരൽ നിന്ന് റൂഹ് പിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആരംഭിക്കും അത് ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും മൂർദാവിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചതാണ് റൂഹ് അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ വിതരണം ഉണ്ടാവും ആദ്യം വിതരണത്തെ തിരിച്ചെടുക്കും വിതരണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടെയുള്ള മലക്കുകൾ തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്ന ജോലിയാണ് അസ്ര ഇൽ അലി ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റൂഹിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ റൂഹിനെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും മൂർദാവിലൂടെ റൂഹ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണതിനെ പിന്തുടരും അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുമ്പോൾ മേപ്പെട്ട് നോക്കണതിൻ്റെ കാരണം മൂർദാവ് കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ റൂഹിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കും ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുന്ന സമയത്തും റൂഹിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ദുർജനങ്ങളായ ആളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാം വരുമ്പോൾ അസ്രായിൽ ബാക്കിലും കൂടെയുള്ള ആളുകൾ മുമ്പിലും ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കണ്ടാൽ പേടിയാകുന്ന രൂപത്തിൽ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വരികയും വളരെയധികം വിഷമകരമായ രൂപത്തിൽ അവർ പെരുമാറുകയും സംസാരിക്കുകയും മയമില്ലാത്ത സമീപനം കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള മലക്കുകൾ കാലിൻ്റെ പെരുവരിൽ നിന്ന് റൂഹിനെ തട്ടിപ്പറിക്കും അസ്രായിൽ അലി ഇസ്ലാം നരകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവന് പറയും അല്ലെങ്കിലോ ബേജാറാണ് വീണ്ടും ബേജാറിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള മലക്കുകൾ അവൻ്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ അവൻ വേദന കൊണ്ട് പുളയുന്നതാണ് ചില വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ഒരു മറ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ മറ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സുഖകരമായ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ സമയത്തിനൊരു മറ ഉണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ മറ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നാളെ എന്ന് പറയുന്ന കുറെ വിഷയമുണ്ട് ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു നമ്മൾ പലരും നാട്ടിൽ നിന്ന് ദൂര രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പസ് കോളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ഇന്ന് ക്യാമ്പസ് കോളിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെ ക്യാമ്പസ് കോളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടക്കും ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ ഈ മണിക്കൂർ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ മണിക്കൂർ വരാനിരിക്കുന്ന മണിക്കൂർ ഈ മിനിറ്റ് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ മിനിറ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ സെക്കൻഡ് വരാനിരിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയത് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സെക്കൻഡിന്റെ താഴെയും സമയം ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കാര്യം എന്നിലേക്ക് നീ കണ്ണിമ വെട്ടി നീക്കുന്ന സമയം പോലും ഏൽപ്പിക്കരുതേ കണ്ണ് ഇമ വെട്ടി നീക്കുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നാണ് പറയണത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം എന്റെ കാര്യം നീ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ ദ്വാൻ്റെ അർത്ഥം വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ താഴെയും സമയമുണ്ട് അത്ര സമയം ഏൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സെക്കൻഡിനെ ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതും സമയമാണ് അതിനെ വീണ്ടും പതിനായിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതും സമയം തന്നെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ താഴെയും സമയമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഇന്നായിരിക്കും ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നാളെയായിരിക്കും 
ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹദറത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കും സമയത്തിൻ്റെ മറ തകർന്നാൽ ഇന്നലെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമല്ല ഇന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമല്ല നാളെ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ചില തിരിച്ചറിയുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ആത്മാവിന് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ഒരേ കാര്യമാണ് രണ്ട് കാര്യമല്ല ഒരു വിഷയം ഒരാൾക്ക് ദുഃഖമായി തോന്നും അതേ വിഷയം മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷമായി തോന്നും അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പുറപ്പെട്ടതാണ് കാസർഗോഡ് പോയി വരികയാണ് ഇനിയിപ്പം ഈ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നാട്ടിക്ക് പോകാൻ എനിക്കിത് ഭയങ്കര വിഷമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിക്കാരം ഒരേ വിഷയം ഒരാൾക്ക് സന്തോഷമാകുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് ദുഃഖമാണ് അതേ വിഷയം തന്നെ ചിലർക്ക് ദുഃഖമാകുമ്പോൾ മറ്റു ചിലർക്ക് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ദുഃഖവും സന്തോഷവും രണ്ടല്ല അതൊന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഒരു വിഷയത്തെ ഞാൻ വിഷമമായി കാണുമ്പോൾ അത് വിഷമാകുന്നു സന്തോഷമായി കാണുമ്പോൾ അത് സന്തോഷമായി കാണുന്നു കോട്ടക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് കോട്ടക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് കൂരിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് വേങ്ങര കൂരിയാടല്ല നമ്മൾ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്ന കൂരിയാടല്ല വേറെ കോട്ടക്കൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് കൂരിയാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ തേനു മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ബഹാവുദ്ദീസ്ഥാൻ്റെ വല്ലിപ്പയാണ് തേനു മുസ്ലിയാർ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു തേനു മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തേനു മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ തൻ്റെ കാലുമ്മ മുറി ഉണ്ടായിട്ട് കാലുമ്മ ഉറുമ്പ് കയറിയപ്പോൾ സോറി കാലുമ്മ മുറി ഉണ്ടായിട്ട് അയിമ ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പ് കയറി ഇങ്ങനെ തിന്നപ്പോൾ മൂപ്പര് അറിയാതെ ഒന്ന് കാലിങ്ങനെ കുടഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടെ ആക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത്രേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ അനക്ക് ഇവിടുന്ന് തിന്നാൻ കിട്ടുക ജി ഇവിടുന്ന് തന്നെ തിന്നോ എന്ന് ഒരാൾക്ക് വിഷമമായി തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഈ വിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ദുഃഖവും സന്തോഷവും ദുഃഖവും സന്തോഷവും രണ്ടല്ല അതൊന്നു തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗക്കാരാണ് രണ്ട് കൂട്ടക്കാരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഔലിയാക്കന്മാരാണ് അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹില ഹൗഫുൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹസനൂൻ അറിയുക തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ അള്ളാഹിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഷെയ്ത്താൻ്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔലിയ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഔലിയ അള്ളാ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാന്റെ ഔലിയാക്കൾ അല ഇന്ന ഔലിയ അള്ളാഹി ലാ ഹൗഫുൻ അലിഹിം അവർക്ക് ഭയമില്ല വലാഹും യഹസനൂൻ അവർക്ക് ടെൻഷനും ഇല്ല ഔലിയാക്കന്മാരെ രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്ന് പേടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഈ രണ്ട് ഗുണവും ഉള്ള വേറൊരു വിഭാഗം പിരാന്തന്മാരാണ് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു പേടിയില്ല ഓന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടെൻഷൻ ആകുക എന്നല്ലാതെ ഓനൊരു ടെൻഷനും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ വലിയ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ പിരാന്തനാവണം അതിന് രണ്ടിനൂടി ഇടപെട്ട സ്വീപ്പായ തന്നെ ഇക്കാരം ഒന്നുകിൽ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള വലിയ ആവണം ബുദ്ധിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഔലിയാക്കന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഈ പിരാന്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പിരാന്തനും സമ്മതിക്കൂല ഓന് പിരാന്ത് ഉണ്ട് എന്ന് ഓൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും സുഖമുള്ളത് ഓനും പിരാന്ത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാറാം ഓന് ഭയങ്കര സുഖമാണ് വെറുതെ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് ചൂപ്പൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് കുറെ പിരാന്തന്മാർ അവിടെ അങ്ങനെ പോയിരിക്കണമെന്നാണ് ഓൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഞമ്മളെ വിചാരം ഈ പന്തലിൻ്റെ ഓട്ടുക്കൊന്നും വരാതെ ആ ചെങ്ങായി ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു ഓനാണ് പിരാന്ത് എന്നാണ് ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സംഗതിയാണ് പിരാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ ആരാണ് ഭ്രാന്തൻ ആരാണ് ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തില്ലാത്തവൻ ഭ്രാന്തന്മാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ വരയിരുത്തിയാൽ അവർക്ക് വളരെ വലിയ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ശരിയായ നിലയിൽ വരയിരുത്തണമെന്ന് മാത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം തെക്ക് ഭാഗത്തു ന
ഭ്രാന്തൻ അത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു മതിലിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് അത് മുഴുവനായും കഴിച്ചു ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാതെ കഴിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ആ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വീക്ഷിച്ചു എവിടുക്കാ പോയി ആളെ ഈ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പിരാന്തന്മാരെ നോക്കണ പണിയുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ല പോടാൻ നിൽക്കണേ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂപ്പര് തേറ്റ് എവിടുക്കാ പോണേ എന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വലിയൊരു വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ പാത്രം ഇട്ടു ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ കഴിച്ചു പോയ പാത്രം അലക്ഷ്യമായി അങ്ങിങ്ങ് റോഡ് സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവൻ കഴിച്ച പാത്രം വേസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടു ആർക്കാ ബുദ്ധി ഉള്ളത് ആർക്കാ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് ഒരു മനുഷ്യന് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ അതിലേറെ വലിയ പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിക്കാരാം ചില ആൾക്കാരെ നമ്മളിങ്ങനെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ബുദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നിലക്കും ഉണ്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു സമയത്തും ബുദ്ധി ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് ചില വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിയില്ല മറ്റു ചില വിഷയത്തിൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുണ്ടാവും വേറെ ചില ആൾക്കാര് ഒരു വിഷയത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ല അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയില്ലായാണ് ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിയുള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് ബുദ്ധി ഉള്ളത് ആരാണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും സുഖവും അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടു കൂട്ടക്കാരാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് രണ്ട് പിരാന്തന്മാരാണ് തട്ടിമുട്ടി ജീവിച്ചു പോവാനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഒടുങ്ങാണ്ട് മരിക്കോളം എന്താ എന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ച കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും മരിക്കോളം ജീവിക്കണം എന്നാണ് മരിക്കോളം ജീവിക്കണമെന്നാണെങ്കിൽ പൂച്ചന്റെ ബുദ്ധി മതിയാവും പൂച്ചി മരിക്കോളം ജീവിക്കേണ്ട ഉറുമ്പിന്റെ ബുദ്ധി മതിയാവും ഉറുമ്പും മരിക്കോളം ജീവിക്കേണ്ട രാജാവിന്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കയറിയിട്ട് രാജാവ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു ഉറുമ്പിനെയും വെടിവെക്കാൻ ഓർഡർ ഇട്ടതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഉറുമ്പിന് അത് ജായിസാണ് മനുഷ്യന് ജായിസല്ല രാജാവിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉറുമ്പായാ മതി മനുഷ്യനാവണ്ട എന്നർത്ഥം ഇത്രയും ബുദ്ധി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് രണ്ട് വിഭാഗത്തോടും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ജിന്ന് വിഭാഗത്തോടും രണ്ട് ഇൻസ് വിഭാഗത്തോടാണ് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു തേല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്നെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മലക്കുകൾ ജന്മന മൂമിനിയങ്ങളാണ് അവർ ഈമാനീയത്തിൽ തുടരും അവർ ഈമാനായിട്ട് മൂമിനായിട്ട് തന്നെ ഓഫാത്താവുകയും ചെയ്യും മരത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മൂരിക്കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂരിക്കുട്ടി ചേച്ചി ഇന്നെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വിശ്വസിക്കണം എന്ന് എല്ലാ മൂരിക്കുട്ടികളും ജന്മന മൂമിനീങ്ങളാണ് എല്ലാ മരങ്ങളും ജന്മന മൂമിനീങ്ങളാണ് എല്ലാ മൂമിന രണ്ട് വിഭാഗത്തോട് മാത്രമാണ് ബുദ്ധി കൊണ്ട അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജിന്നു വർഗമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇൻസു വർഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും മൃഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അവന്റെ ആത്മാവുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് മറ്റു ജീവികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അവരുടെ ജീവനുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പോ ആടും കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ആടും കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ മണ്ടണത് ബുദ്ധി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആടിന്റെ ബുദ്ധി ജീവനുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി ആടും കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി അല്ല അത് റൂഹമായി ആത്മാവുമായാണ് കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ബുദ്ധി തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ ഈ സദസ്സുക്ക് ഒരു കുതിര വന്നു ഒരു കുതിര എങ്ങനെ വന്നോ വായിക്കും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നു അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു വന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുതിരയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ കുതിരയും കൂടി വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പോൾ വന്ന രണ്ട് കുതിരയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവും
എന്നാൽ മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി അതല്ല മലക്കുകളെ ബുദ്ധിയും മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മലക്കിന് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ പഠിപ്പിച്ചത് അത് മാത്രമാണ് മനുഷ്യന് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിവരമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു മരക്കിന് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചപ്പോ സുജൂതിൽ കിടക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചത് സുജൂത് ചെയ്യാനാണ് പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ക്യാമത്നാള് സൂര്യൻ സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ ക്യാമത്നാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ആ മലക്ക് സുജൂത് തന്നെ ഇക്കാരം അറശിനെ ചുമക്കാനാണ് ഒരു മലക്കിന് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചതെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ച പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ക്യാമത്നാൾ വരും ആ മലക്ക് അറശ് ഇങ്ങനെ ഏറ്റു നിൽക്കുക തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി അതല്ല മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തല പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിയെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മലക്കുകളുടെയും മേലെ പോകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് മേറാജ് മേറാജിൽ മലക്കയുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സയ്യിദിനാ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം പോകാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോഹ റസൂലി സ്വലം പോയി അഹ്ലു സുനത്ത് വൽ ജമായുടെ വിശ്വാസനുസരിച്ച് നാല് ഹലീഫമാരുടെ സ്ഥാനം മലക്കുകൾക്കും മേലെയാണ് എന്നാണ് സയ്യിദിന അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനിന്റെ ആണ്ടു മാസമാണ് ഈ മാസം ഈമാനിൽ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനെ മറികടക്കുന്ന മറ്റാരുമില്ല കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഇരുപത്തിരണ്ട് അറബി മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുഹു വഫാത്തായ ദിവസം ഈമാനിൽ സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ അവിടെ ആരൊക്കെ എത്തുന്നില്ല ഈമാന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഈമാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നത് ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഷിപ്പിലാണ് അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ഇതിൽ ഈമാന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനം നിലകൊള്ളുന്നത് രണ്ടാം ഷിപ്പായ വ അഷഹദു അന്ന മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്നതിലാണ് ഒരാള് ഈമാന്റെ കമാലിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഈമാൻ നുക്സാനിയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളിൽ താല്പര്യം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോ ഈമാനിന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ബെയ്സുകളുണ്ട് ആ ബെയ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവണം ശരീരത്തെ പ്രശ്നമല്ലാതെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റണം ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരു വാഹനവും ആ വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു വാഹനം ആ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ ആരോട് ചോദിച്ചാലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ കുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച കുട്ടിയെ മോനെ വാഹനത്തിനാണോ യാത്രക്കാരനാണോ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി പറയും അത് വാഹനത്തിന്റെ മേലെ യാത്ര ചെയ്യണ യാത്രക്കാരൻ തന്നെയാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ എങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നു അവിടെ ഒരു അപകടത്ത് പെട്ടു എന്ന് ചോ കേട്ടാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കും ആ വണ്ടിയും ഒരു ചെങ്ങായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൻ എന്തേലും പറ്റിയോ എന്ന് ചോദിക്കും വണ്ടിക്ക് പറ്റണതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അഴിമത്തെ ചെങ്ങായിക്ക് എന്തേലും പറ്റല് എന്ന് ഒരു വാഹന അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അതിലുള്ള ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എങ്കിൽ വാഹനം വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് അതിലുള്ള ആളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വാഹനവും യാത്രക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ വെച്ചാല് വണ്ടി എന്നും നേരം വെളുത്ത കഴുകും വൈകുന്നേരം ഒന്ന് തുടക്കും ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യൻ കുളിക്കലില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം വണ്ടി എന്നും കഴുകും എണ്ണക്ക തേച്ച് പോളീസ് ചെയ്ത് ഉഷോറായിട്ട് പണ്ടൊരു തമാശ പറയലുണ്ട് പണ്ടൊരു അണ്ണാച്ചി കുളിച്ചപ്പോൾ ബനിയം കിട്ടി എന്ന് പറയലുണ്ട് കുറേ കുളിച്ച് 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 അടിയൊക്കെ എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ബനിയൻ ഇതേമാതിരിയാണ് വണ്ടി എന്നും കഴുകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളത്ത് ചെങ്ങായിനെ അതുവരെ കുളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പ്രശ്നം അപ്പം ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മാവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഉറക്കവും വിശ്രമവുമാണ് രണ്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവുമാണ് മൂന്നാമത്തേത് സുഖാസ്വാദനങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഉറക്കവും വിശ്രമവും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഉറങ്ങിയില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ട്
മൂന്ന് സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ സുഖാസ്വാദനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വീട് നല്ല വാഹനം നല്ല വസ്ത്രം ഇതൊക്കെയാണ് സുഖാസ്വാദനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് ആവശ്യമുള്ളത് ശരീരത്തിനാണ് എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ഇലാഹിയായ സാന്നിധ്യമാണ് രണ്ട് എൽമാണ് ഇൽമ് ഇലാഹിയായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ആവശ്യമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ തത്വത്തിൽ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഇലാഹിയായ സാന്നിധ്യമാണ് രണ്ട് വിവരമാണ് വിവരം ഇലാഹിയായ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുമെന്നത് കൊണ്ടാണ് ആവശ്യമുണ്ടായത് അപ്പോൾ തത്വത്തിൽ ഒന്നാണ് ഇലാഹിയായ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് ആത്മാവിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജനിച്ചു വന്ന് മുഹമ്മിനിന്റെ കുത്തി ആദ്യമായി കരയുന്നത് ഇലാഹിയായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉമ്മ ഓടി വന്ന് പാടിത്തരുന്ന പാട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന മനോഹരമായ പാട്ടാകുന്നു മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ അടിസ്ഥാനപരമായി കരയുന്നത് തൗഹീദിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാ അത് മുഹ്മിനേക്ക് പിന്നെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും വാസ്തവത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വരുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും അടിസ്ഥാനപരമായി കരയുന്നത് തൗഹീദിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാ ഉമർ തയ്യാം ഒരിക്കൽ മുളയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുള മുള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ മുള മുളയെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു അടിസ്ഥാന മുളയിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കീറിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തണ്ടിൽ വെച്ച് ഉരച്ചാൽ ഒരു ശബ്ദമുണ്ടാവും ആ ശബ്ദം രണ്ടെണ്ണമായതിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് പോവാൻ കാണിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അത് തൗഹീദിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അഫിൽ ജന്നതി സമാവുന്യാ റസൂലല്ലാ ഇന്നി ഹുൽബുസ്സമാ സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടുണ്ട നബിയെ എനിക്ക് പാട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ല റസൂലെ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു നാം ഫിൽ ജന്നതി സമാ അതേ സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടുണ്ട് സഹാബാ അപ്പോൾ ആ സഹാബി വര്യൻ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ സ്വർഗത്തിലെ പാട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും നബിയെ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു താല പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി നിയോഗിച്ച ഒരു കാറ്റുണ്ട് സ്വർഗാവകാശികൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അള്ളാഹു ആ കാറ്റിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കാറ്റിനോട് ഒരു പാട്ടു പാടാൻ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിറയെ മുളകൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന കസബ് എന്ന പേരായ ഒരു കാടുണ്ട് ഈ കാറ്റ് ആ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതും അത് കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗമാഗമാനം ഇങ്ങനെ ഇളകി മറിയുന്നതുമാണ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോകാൻ ഒരിക്കൽ തോന്നിയും തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ സാധാരണ എല്ലാരും നിർത്താനാണ് എഴുത്തുകാരല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ സ്വർഗത്തിൽ പാട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ പാട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുളം കാടാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കാറ്റ് കടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുളയുടെ പാട്ട് ഉമർ തയ്യാം വിശദീകരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ചേരാനുള്ള താല്പര്യമാണ് അതിലുള്ളത് തൗഹീദിന് വേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിലാകുന്നു മുള നടത്തുന്നത് എന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ കരച്ചിലുകളും തൗഹീദിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ദുന്യാവിലെ എല്ലാ കരച്ചിലുകളും തൗഹീദിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക ആത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സാമീപ്യവും ഇൽമുമാണ് അത് രണ്ടും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആത്മാവ് അടങ്ങി നിൽക്കുള്ളൂ അലാ ബിരിക്കിരില്ല ഹിത്തത്തുമ ഇന്നിൽ കുരൂബ് അള്ളാഹ് എന്നോർക്കൽ കൊണ്ട് ഹൃദയം അടങ്ങും നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസിനെ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഖസാലി റതി അള്ളാഹുനു തൻ്റെ ഹിയാ ഉലുമുദ്ദീനിൽ എടുത്തു ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഖസാലിമാമ് ഇഹിയയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹദീസുകളെയും മുബുത്തദികൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്നാൽ മുബുത്തദികളുടെ നേതാവായ ഇബിനു തൈമിയ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബുഹാമദുൽ ഖസാലി റലി അള്ളാഹുനു ഇഹിയയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇന്ന വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ആ ഹദീസ് ഇതാണ് ഇതാ ഫലസ എന്ന ഹദീസാണ് 
ഇതാ ദക്കറല്ലാ ഹലസ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്താൽ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന ഹദീസ ഇതാ ദക്കറ അള്ളാഹ് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു എന്ന ഓർമ്മ വന്നാൽ ഹലസ അവൻ കൈച്ചിലായി അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസാണ് ഇഹിയയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഹദീസുകളെയും വിമർശിച്ച ഇബിനു തേമിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാ എന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോഴാണ് അവൻ ഏറ്റവും നല്ല രക്ഷപ്പെട്ട സംശുദ്ധനായ മനുഷ്യനായി മാറുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങാടി കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ ചുമരുമ്മ സിനിമ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമ പോസ്റ്റർ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ വാപ്പ ഒപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ തോന്നൂല വാപ്പ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാൻ തോന്നൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കാത്ത മാതിരി നിൽക്കും ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിയൂല നോക്കാൻ പക്ഷേ വാപ്പ പെരയിലായിട്ടൊരു കാര്യമില്ല നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള വാപ്പയാണ് പക്ഷെ മൂപ്പര് പെരയിലാണുള്ളത് മൂപ്പര് ഒപ്പല്ലെങ്കിലും നോക്കും ഭാര്യ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മൂപ്പര നല്ലോണം സംശയത്തോടു കൂടെ നോക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഭാര്യ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നോക്കും അള്ളാഹു പെരയിലായിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മയ്യത്തിന്റെ ബോധം എന്നാണ് അതിന് പറയാ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം ഹൗസലാദം പഠിപ്പിച്ച അധികാരികളുണ്ട് അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമായി അള്ളന്റെ ഒപ്പമുണ്ട് അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെടലാണ് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ് അതിനെ സൂഫിയാക്കൾ വഫലത്ത് എന്നാണ് പറയാ അശ്രദ്ധ എന്നാണ് പറയാ സൂഫി ഇസ്തില അനുസരിച്ച് അശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേന മറന്നിച്ചു കണ്ണട മറന്നിച്ചു എന്നല്ല സൂഫി ഇസ്തിലാഹിൽ ഗഫലത്ത് അശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനാണ് ഗഫലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ തെറ്റ് ഗഫലത്താണ് അശ്രദ്ധയാണ് തെറ്റ് വന്നു പോകും അള്ളാവിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധയുണ്ടായാൽ ഇനി വേറൊരു അശ്രദ്ധ കൂടിയുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്നതിനെ തൊട്ടുള്ള അശ്രദ്ധ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഇസ്തിഫാറിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പിശാച്ച് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു കാര്യം നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഷെയ്ത്താൻ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തിരിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഒലൂതായി മാറ്റിയിരിക്കണം രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പിശാച്ച് മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ സിഹർ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ കണ്ണേറ് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ഷെയ്ത്താനിയായ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ അപസ്മാര രോഗമുള്ള ആളുകൾ ഷെയ്ത്താനി പൈശാചികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടോ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ പിശാച്ചിന്റെ എല്ലാ ഷെറുകളിൽ നിന്നും സലാമത്താവും ഒന്ന് ഇസ്തിഫാർ അധികരിപ്പിക്കലും രണ്ടും ഒതു ദായിമാക്കലുമാണ് ഒതു ദായിമാക്കാൻ വലിയൊരു പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പതിനഞ്ച് റുപ്യന്റെ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വാങ്ങിയാൽ രണ്ടു ഒതു ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടാവും ദായിമാക്കണ ഒതു ആവുമ്പോ ആണെങ്കിൽ ഫറന്ന് മാത്രം എടുത്താലും മതി വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ഒരോട്ടം കഴുകി കൈ ഒരോട്ടം കഴുകി തല ഒന്ന് തടഞ്ഞു കാലും കഴുകിയാൽ ഒതു ഉള്ളവനായി ദായുമായി ഒതു ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പിശാച്ച് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും ഇസ്തഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പിശാച്ച് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധയുള്ളവരാവുക അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇസ്തിഫാർ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യേണ്ട കാരണങ്ങൾ എന്നിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നണം എന്നാലേ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളാരും കൊന്നിട്ടില്ല നമ്മളാരും വ്യഭിചാരികളല്ല നമ്മളാരും പലിശക്കാരല്ല നമ്മളാരും സിഹർ പണി നടത്തുന്നവരല്ല നമ്മളാരും ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല സബുൽ മുബിയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ദോഷവും ഞമ്മളാരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക വാസ്തവത്തിൽ വ്യഭിചാരം മാത്രം എടുത്താൽ തന്നെ ലൈംഗികാവയവം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം അൽ ഐനാനി ജിനാഹുമ അന്നുറു ഹബീബുനാ റസൂലുല്ലാഹി കണ്ണിന്റെ വ്യഭ
നമ്മൾ വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടക്കുകയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കാൻ നാല് പെൺകുട്ടികൾ ആവശ്യമുണ്ട് പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു ഡി ടി പി എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ കൊട്ടിച്ച് വെച്ചു വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഇട്ടു ഇരുപത് അപേക്ഷ വന്നു നാല് കുട്ടികളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇരുപത് അപേക്ഷ വന്നു എന്നാൽ കുട്ടികളെ ആദ്യം മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എട്ടെണ്ണം കറുത്തതുമാണ് നാലെണ്ണം വെളുത്തതുമാണെങ്കിൽ വെളുത്ത നാലെണ്ണത്തിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും പീടിയിൽ നാല് ചെക്കന്മാർ കയറണമെങ്കിൽ ഇത് നിർത്തിയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ വാസ്തവത്തിൽ നേത്ര വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി സൗകര്യം ചെയ്യലാണ് അൽ ഐനാനി ജിനാഹുമ അന്നതൊരു എന്ത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അശ്രദ്ധയുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ കാരണം അപ്പൊ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ഒന്ന് ഉതുതായിമാക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഇസ്തിഫാറിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ പിശാച്ച് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും പിശാച്ച് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന് വരുന്ന ബോധമാണ് മയ്യത്തിൻ്റെ ബോധം അള്ളാഹു കൂടെയുണ്ട് എന്ന ബോധം ആ ബോധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം ശരീരത്തെക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആത്മാവാണ് ആത്മാവിന് രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇലാഹിയായ സാമീപ്യവും രണ്ട് ഇൽമുമാകുന്നു രണ്ടും നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുകയും അവസാനം എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്കൊരു സഭവാക്കി തരട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനക്കല്ലാഹുമോ ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും